హలో ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారు కదా నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి ఓకేనండి ఈరోజు మనం చేయబోతున్నాం కారపూసలు అండి ఈరోజు మన టాపిక్ కారపూసలు ఎలా చేయడం అనేది ఓకేనండి మనం ఈ కారపూసల కోసం ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే రైస్ని బాగా క్లీన్ చేసుకొని ఆరబెట్టుకోవాలండి అలానే ఒక గ్లాస్ రైస్కి రెండు గ్లాసుల చొప్పున మనము వేరుశనగలు తీసుకొని దాన్ని బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మెత్తగా పొడి చేసుకోవాలి ఈ పొడి అనేది మనకి బయట మిషన్లలో వేయరండి సో మనం ఇంట్లోనే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మిక్సర్ జార్లోనే మనం చేసుకోవాలి చాలా మెత్తగా చేసుకోవాలి ఈ వేరుశనగలతో చేసిన ఈ కారపూసలు చాలా బాగుంటాయండి ఒకసారి ట్రై చేసి చూసారా అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ రెగ్యులర్గా ఇవే చేసుకుంటారు మీరు దీంతో పాటు మనం కొద్దిగా వామ్ కూడా మిక్స్ చేసుకోవాలండి ఇందులో కొద్దిగా వామ్ వేసుకొని మనం పౌడర్ చేసుకోవాలి చాలా బాగుంటుంది ఆ ఫ్లేవర్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఈ వేరుశనగలు పౌడర్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా వస్తుంది ఎక్కడ మనకి వేరుశనగలు అక్కడక్కడ మిగిలిపోకూడదండి చాలా మెత్తగా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి రైస్ పౌడర్ అనమాట ఈ రైస్ పౌడర్లో మనం ఆ వేరుశనగల పౌడర్ కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి ఈ విధంగా అది కొంచెం బాగా ఆయిల్ ఆయిల్గా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది వేరుశనగలు వేసుకున్న తర్వాత మనం బాగా పొడి చేసుకోవాలన్నమాట చేత్తోనే పొడి చేసుకొని రెండింటిని మిక్స్ చేసుకోవాలి కానీ తమిళనాడు సైడ్ అయితే ఎక్కువ ఇవే చేసుకుంటారండి ఏ ఫెస్టివల్ కన్నా మా అత్త వాళ్ళు కూడా రెగ్యులర్గా చేస్తారనమాట ఇవి చాలా బాగుంటాయి నేను అక్కడి నుంచే నేర్చుకున్నాను ఇది ఈ ప్రాసెస్ అయ్యేలోపు మనం వేడి నీళ్ళు కూడా కాచుంచుకోవాలండి అలాగా వేడి నీళ్ళు కాచుంచుకున్న తర్వాత అవి చల్లబడుతూ ఉంటాయి ఈ లోపు మనం కొద్దిగా కారపొడి నెక్స్ట్ టేస్ట్కి సరిపడినంత సాల్ట్ మనం ఇందులోనే కలుపుకొని వేడి నీళ్ళు కొద్ది కొద్దిగా వేస్తూ మనం మిక్స్ చేసుకోవాలండి మనం సాల్ట్ ఎంత కావాలనిపిస్తే అంత వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ చిల్లీ పౌడర్ ఎంత తినేవాళ్ళైతే అంత వేసుకోవాలి ఇందులో మీరు చూసినట్లయితే పొడి మొత్తం కలిపేసుకున్నామండి మనం సాల్ట్ చిల్లీ పౌడర్ వేసుకొని తర్వాత మనం వేడి నీళ్ళు కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ మనం ముద్ద కలుపుకోవాల్సి ఉంటుంది అలా కలిపేటప్పుడు మనకు కొంచెం చిరాగ్గా అనిపించవచ్చు వేరుశనగల పిండి అంతా చేతి కంటు వేరుశనగలు వేసాం కాబట్టి పిండి అంతా చేతి కంటుకుంటూ ఉంటుంది మొత్తం మనకి డఫ్ కంప్లీట్ అయ్యేలోపు మనం వాటర్ కొద్ది కొద్దిగా వేస్తున్నట్లయితే మన చేతికి లాస్ట్లో పిండి అంటుకోదండి మన చేతికి పిండి అంటుకోకుండా ఉండేంత వరకు మనం దాన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మనం కలుపుకోవాల్సి ఉంటుంది సరే ఇప్పుడు పిండి అయితే రెడీ అయిపోయింది కలిపేసుకున్నాం మనం కారపూసలకి మనకి రెడీగా ఉంది వేసుకోవడానికి ఇప్పుడు చూసినట్లయితే నా చేతికి కూడా అంటుకోవటం లేదండి చేతికి ఉంట బాగా వస్తూ ఉంది చూసినారు కదండి చేతికి ఉంట బాగా వస్తుంది నా చేతికి అయితే ఏం అంటుకోలేదు అది ఇప్పుడు సో ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి ఓకేనండి మనకి కారపూసలకి అయితే పిండి రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి మీరు ఏ షేప్లో అయితే మీరు కారపూసలు కావాలనుకుంటున్నారో ఆ షేప్ని మనం అందులో ఉంచుకొని మీరు ఇలా పిండిని ఫిల్ చేసుకుంటూ పిండాలి ఓకే చూసారు కదండి ఒక్కొక్కటి అలా మనం ఒత్తుకున్న తర్వాత కారపూసలు మనం నూనెలో వేసుకోవాలన్నమాట నూనె బాగా కాలిన తర్వాత ఓకే ఒక కలర్ వచ్చిన తర్వాత మనం తీసేసుకోవాలి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి ఇలా చేసిన కారపూసలు ఓకే మీరు కూడా ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేసుకొని నాతో షేర్ చేసుకోండి మీకు ఎలా వచ్చాయి ఇవి అన్నది ఓకేనండి మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి అలా చేయడం వల్ల నేను చేసే ఇలాంటి వీడియోస్ మీ మొబైల్ ఫోన్కి నోటిఫికేషన్ వస్తే అప్పుడు మీరు నా వీడియోస్ అన్ని మిస్ కాకుండా చూడొచ్చండి ఓకేనా అండి బాయ్ బాయ్